është e pa mundur tjetosh në të bot, pa u lënduar, ofenduar, keq kuptuar dhe refuzuar. Gjitë këto situata në qojnë një nevoj urgjente si që është falja. Êshtë e rëndësishme të japim kodhe të njohim, sepse falja është e meli ishtë do mardënje. Në shëtë të thamë po pritë me a kam falë në e herë në e kanë, sa herë kam falë, kur kam falë, kur ka kanë herë a fundi që kam falë, shëtë të thamë pritë se mes nesh, ashtë pak e vështirë dhe në shëqinë shqiptarës dhe vështirë, njërës dita la nuk e kanë mësu që duhet me shku me kërku falje dikuit, sepse në shumë të kërkom për ullësi, të ashtu pa krenarin kjo që është jam e shku të poshkoj unë të ashtu të filani edhe i them a din që unë e kisha gabime, a di që do me thonë me pronun që i kisha gabime, mi kërku falje, po kush jam unë do me thonë e kush është taj. Falje do të thotë të anullosh borgjin. Nëse një person i merhoa një person i tjetër edhe e thotë do t'i japë pas disa kohësh, kalon muaj, ndoshta dy edhe tre edhe aj person akoma nuk ka shlyër borgjin e vetë. Miku i ti pas disa kohë që i thotë, okej, në këtë moment unë ti kam falur qëfar tim ke patur borgjë. Dhe kjo është në një farë mënyre, një ilustrim i thjesht që do të thotë me të vërtej qëfar është falja. Ti nuk jem më borgjli ndaj personit tjetër. Gjishka është të anulluar. Të gjithë e dim në ndërgjegjën tonë se jemi më katar dhe nga anë atjetër, Përëndia është i drejtë, por ama dim edhe se përëndia është dëshuri, a i në do dhe është i më shirëshëm. Përëndia e deshi aqë botën, sa dha birën e ti të vetëm lindurin, që kush do që besonë të të mosën basë, por të ketë jetën e përjetshme. Vetëm kryqëzimi dhe rinjallë e Jezusit e bënd të mundur falin e mkateve tona. Falja e përëndis është një vërtet e fuqishme, falja është thelbi kryshtërimit. Mëshira dhe hiri përëndis në ndimon të kuptojnë faljen. Gjaku i derdhur i krishtit, pagoj dënimin për mkate tona. Sakrifica e ti në shpengoj, në falin nga të gjitha mkate tona, të së kaluarës, të së tashmes dhe të së ardhmes. Falja mkatit në fakt është plani mëj përsosur e përëndis edhe dëshira e zemrës e ti, që në momentin e parë që njeri u ra në mkatë, Ajo që farë përfitoj prej sa ishte fatkesia e ndarjes përfundimtare nga përëndia. Por zemre përëndis në planin e ti kishte që për mes faljes, hirit dhe mëshirës e ti, aj të afronte njeri ju në përsëri të gvedvetja edhe të pajtonte sigurisht për mes birit e ti Jezus Krishtit. Falje është një gjaj më rekullushme. Për ne sot që jenë të kryshtirë, por para disa kohështë që ishim jo me besimtarë, dhe më thamë, jo të kryshtirë, ne zishim e falë, unë isha jo që nuk disha me falë. Për para se tisha e kryshtirë, falja për mu ishte kur persona që më kanë lëndu, ose persona që kanë batë diçka kunder meje, janë pëndu për diçka që ata kanë babë, edhe ndoshta pas ju në kam marrë një dojë, hakmarje të vogel që ata të aprovojnë se si ndihesh tjesh në pozite në që ata më kanë vu mu, dhe më thënë. Edhe duket si kur shkojnë bashkë, dhe më thënë, ejna në pozita të barabar, tanë që ose dhe ti merë mrapë shtate që më ke bati mu, dhe atërna jena okej, unë mund të falë ty. Për disa njërës, falje mund të duket si dopsi, por nuk e lidi me dopsin, apo me emocionet, për kundrezi. Falje është një akti vullnetit, Në momentin që ti e lënduar, në momentin që ti ke dhimbje për brenda, në momentin që zemrimi ju të vlënë për brenda, ti asë nuk me ndonë fare që je në gjendje të falësh një person tjetër. Ti madje dëshiron që ta këmerë është kërshiti, pra falja është e qartë që nuk është një vendim emocional, falja është një vendim dhe një zgjevje e vullnejqme. Falja është për te emocione, për te mendimit, për te në gjegjës tonë që ne e lëndohena, unë du që të fali, dhe më thonë, për e ashtë asaj që më lëndon, për shkak se fjala e Zotit thot, falni, sëpse do t'ju falet. Edhe unë e kuptoj që falja, përverë se një vullnet njërzor, është diçka që vjen nga përëndia, edhe për mua shumë që të kërkoj forcë nga Zotit, edhe në rastet kur është e vështirë me falja, edhe në rastet kur personi nuk pëndohet, edhe unë e kuptoj që është një dojë force që vjen nga Zotit që du të kërku nga Zotit që të vinë të ti, do më thëmë, kër është e vështirë dhe nga nga njërzore. Falje nuk jepet sepse një person meriton të falet. është njak dëshurie, mëshire dhe hiri, 
ne i falim sepse perëndia na falin e. Fali është e rëndësishme sepse spari është modeli i perëndis. Tregon zemrën e perëndis, tregon planin e perëndis, nëse perëndia ka vendosur të na fal edhe të na afroja për vetes, atëherë se cili prej neshë shto person duhet ketë të njëjtin model, të vendos të zgjed me vullne që të fal personin tjetër. Ne të gjithë jenam katarë, të gjithë jenam e gabime, por fjala e Zotit nga mësu që të fali, sepse krishti ishtë ajë që në fali i pari. Vjena të shumë të mos fali më ta që në kam bërë pa drejtësi, duke të sikur është me letë të veprojmë si pas ndi një sonë se sa të ndikim dhe të zbatoj murdorimet dhe këshillat e përëndis. Refuzimi për të falur një person, të regon pa kënajsi, hiderim dhe zemrim, është një stres që grumëllohet në qënjën tonë dhe silë veç probleme. Kur ne nuk falim, më shumë se sa tjetrin, ne lëndojmë dhe shkatrojmë veten. Falje silë paqen e mendjes dhe e liron atë nga zemërimi. Pra, duke falur të tjeret, ne që lirojmë veten shpirtërisht dhe emocionalisht. Nëse kemi parasysh një atlet që është gati të garoj në një olimpiadë, A i ka veshur kostumin e duhur, ka veshur atletet e duhur dhe është gati. Por ka një problem aty. Lidhur me këmbën e ti është i lidhur një gjyle e rënd hekuri, e cila nuk e lejon të ecë edhe bëj garën e vetë edhe të arri vje në finishit. Në këtë mënyrë është mos falja për zemrën e një personi. Ajo është si një barë dhe si një pesh e madhe që nuk në lejon të ecim për para. Ne mundohemi të ecim, por në gecim për sëri pas. Deri në momentin që ne zgjedhim të falim dhe të këpusim atë zingjirë, deri në atë moment ne nuk do t'jemi të lirë. Pra falja nuk është për personin tjetër e rëndësishme ka të shumë sa që mund t'jetë për ne personalisht. Falja më fa ka lidhje me racionalen edhe shpesherë ne ullemi dhe bajmë prote dhe koncet e faljes. Pra në qëllë se unë e falë që a fitoj, duke futë edhe atë pjesën që lirohen vejt e tjere tjere, zotim ka urdru që unë të falë. Edhe koncet më rapan mund t'jenë gjënë atje po pritë, se ashtë e jo pjesa njërzore, mishore, do më thanë ashtë e po kjoj personi nuk është vërtet, nuk është pëndu për kjoj gjënë që më ka ba, do më thanë mua. Po si do të vazhdojnë që osaj nuk ka pëndes në daj kjoj, ta e ndimon kjo gjëa kjoj personin, apo nuk e ndimon në falja jeme. Sa e rëthemi që unë nuk mund të falë dot, kjoj është një perceptimi thënë të jeshtë në mënyrë emocionale, sepse vërtet ashtë ndryshe. Një të ndonë ka persona si prindrit, motrat, vëllaj, që me gjithë se mund të nalëndojnë shpesh dhe shumë, ne arim t'i falim, pra t'i trajtojmë me hirë. E gjitha kjo përshka këtë dashuris, sepse dashuria në vetë vete është forca më e madhe, që më posh dullu emocioni dhe plage, sa do e thell dhe madhe t'jet ajo. Me persona që nuk arim t'i falim, por në dhëntë të saj vendosim lenten dhe peshoren, atër ka diçka që nuk shkon me ne, sepse kemi brenda nesh një dehidrim dashurie. Kjo do të thotë se kemi nevoj të shkojmë të këburimi dashuris, që është përëndia, dhe vetëm atëherë do të marim forcë dhe fuqi për të falur. Pa tjetër, edhe pse jemi besimtarës dhe vështjetë të falim, për arsu sepse gjithdo gjë ka lidhje me mardhenjën tanë me Zotin, me përëndin. Nëse e ke të vështirë të falësh, nëse vazhdimisht ti përbalësh me këto ndjenjat e zemërimi, dëshiron të hakmeresh vazhdimisht, ajo që farë ne duhet bëjmë, është që të kujdesemi për mendimet tona. Ti si të mirë mendimet tona, sepse prej mendimeve tona të herë vjen edhe vendimi për të falur. Po si mund të si të mendimet tona? Ne mund të si si ma to për mes fjales e përëndis. Të ledzojmë Biblën, të meditojmë bitë vërtetën e përëndis përsa i përket faljes dhe do të kuptojmë që kjo do të vjerë në një mënyrë kaq të natyrshme, kaq të thjeshtë, ashtu si një vaj i qmuar. Edhe ne do të kemi më të letë për të falur. Por ka raste kur të falësh duke të vërtet e pa mundur. Por edhe në këto situata, ne nuk kemi vetëm. Fjala thotë se unë mund të bëjt gjithë shka me antë të krishtit që më forconë. Në mes të një situata kaotike, furtun dhe stuhi, ne mund të kemi një pache që për botën mund të duke të qudiqme, abstrakte, për ne jo, 
sepse Jezus i thot në fjallin e ti. Un po ju lë pachen, po ju jap pachen time. Un po ju a jap, po ju si je bota. Zemra juaj mosu të rondit dhe mosu friksoft. Një mardhën e ngusht me perendin, në qonë në ujrat të qeta, në pache, pache që jep zoti, nuk është si pache që gjendet në bot, ajo nuk varet nga rethanat, emocionet, në përmjit pache së përendis, ne kemi një mendit të këtjelat, arin të kemi vesh për të të gjuar fjallën e duhur, në kohën e duhur, edhe si rezultat, të bëjmë sjedin e drejt në përendin. Një njeri kur fal ndijet i lirë, Një njëri kur falë djet i lumëtur, një njëri kur falë djet i kënaqur dhe plot motivim. Një njëri kur falë djet gati për të arritur gjara treja me jetën e vetë. Am ledzu një liber kote e fundit për një gru që kishte falë në fakt persona që kanë vra gjithë familje në saj. Ishte interesante sepse kur kam ledzu liber në eksaj ishte nga Ruanda, Ishte shumë njerës që kishin shkrujt, kishin komentu që a, po kjo nuk ashtë, do më ka një problem me këtë gru që ka fal këta persona, sepse nuk ashtë normalet me fal dika që të ka vra nanën, babën, vlejzërit të tu, e din të ka një problem të kjo gruja. Edhe unë që isha të e ledzu, fa kisha njëti një gjama, shumë e vështirë, si a ka bë kjo gruja për me fal këta persona, do më thonë. Edhe ajo thot që edhe pas shumë vitesh, ajo nuk ka rrona të se qa ka no, do më thënë, sepse ajo nuk e ka ma familje në vetë, nuk i ka prindrit, nuk ka vlejzrit, motrat, po ajo e dinë se qa qlirimi ka kenë për ate, personalisht, momentin që ajo ka falë personat, në fakt që janë kenë komshit e saj, që i kanë ba një gjatë të tjelë. Edhe thot që ndërko që unë shkoj në përbot edhe them njerëzve që ju du të falë një këshume rralë, kote të fundit kishtë të marrë një telefonat nga një grua që ishte hebreje. Edhe ju ka ka një thmi, në fa, kur prindrit të saj, familja saj, janë marrë në kampët e përqendrimit. Edhe pra të, mas shumë vitesh, ajo kishtë arrit me gjithë faljen për shkak se kishtë marrë si shambu, pikrisht që kishtë bakë jo grua nga Ruanda. Edhe pra të, thot që është hera parë që kur isha fmi që unë mund të flejnë natën e qetë, që unë kam pa që në zemrën teme, dhe është tjera parë dhe nuk e kuptoj se si kam jetu gjithë jetën me këtë peshë, me këtë barë. Mos falja për qanë familje, shkatërën familje, dhe sjellë vetëm malkim, ose gjatë jetër. Falja sjellë pache, dashuri, bekim, edhe unitet në familje, apo nërmjet njerëze. Por të falësh, a do të thotë të harosh? Të falë është nuk do të thotë të harosh. Ti e mban mend shumë mirë se qëfar ka ndodhur me ty, qëfar pa drejtsie mund tjetë bërë, sa ti e lënduar, sa ti ke ndjerë dhimbje, por ti ke zxedhur pas ta, jo është një zxedhje e vullneqme që ti e i lë pas më njën, nuk lejon që emocionet negative të mos faljes të prekin edhe të hedhin në rënjë hithsie në zemrën të ndë. Unë nuk haroja si gjënë nga të gjëna që njërzit ose unë nuk kam ba tjerve. Në kuptimin si si diçka që ka ndohë, është si historia, ne nuk e harojmë historin. Pavarësi se mra pa të qashë qëndrimi unë për kundrejt gjënave të nryshme një histori, falje, apo mos falje dhe këshumë në rralë. Shë që a jështë pjesë e histori se jetës tonë, nuk është qështje me haru si histori, si në gjarje, si doli, po është më shumë në qështje në mardhenjes personale që ti kemë e këta persona pastaj. Dhe pse falja thujë në ciklin e uretjes, pa kënajsis, zemërimi dhe dhimbjes, ajo nuk është dëmës do shmërish pajtim. Falja dhe pajtimi janë dy gjërat të ndryshme. Nëse flasim për faljen, në një farë mënyre po flasim për vendimin e një personi. Ndërsa nëse flasim për pajtimin, bëjt fjallë për dy persona të përfshirë. Pra, falja është një vendim, ndërsa pajtimi është një mardhënje. Jo gjithmon, mund të vinë të dyja së bashku. Shumë e rëndësishme është që ne të falim gjithmon. Pajtimi, kur mund tjenë disa situata që ne nuk pajtohemi, pra ne kemi falur, por nuk pajtohemi, ne nuk e restaurojmë, apo nuk e rikëthejmë një mardhenje me një person tjetër në gjendjen filestare. Mund të ketë mardhenje të dëmshme, mardhenje që ndikojnë negativisht në jetën tonë, dhe këto jo do mos dëshmërisht ne duhet të rikëthejmë si më përpara, pra të pajtohemi. Ndërku që kemi nevoj të mësojmë të falim, 
a ka kufia po numër në falje? Kur Pietri e pyeti Jezusin, Zot, nëse vlaji më katon kundur meje, sa her dujt a fal? Deri shtat her? Jezus i tha, unë nuk të them deri shtat her, por deri shtat dhjet her shtat. Ashtë e para më vjen me marë makinë dhe garitë, me pasa her duhet, që t'jim regu. <laughs> Po e dyta është që në fakt nuk kam se të bëjmë me dhogari, sepse jo që po thotë zotë jeshtë që ti du të falë, është aqë aqë sa ti kërkon falje për vete. E, kjo është ajo që unë kuptoj. Në historinë biblike, kur Jezus i në thotë që ne duhet të falim vlajmë tonë, shtatë djetë e shtatë, ajo që faraj po thoshte, është që ne duhet të falim pa kushte dhe pa ko, pa njësi matëse. Nuk është që di që në shdo mardhënje ne të gabojmë por falja është një katalizator që kryon atmosferën e nevojshme për një filim të ri. Leta praktikojmë atë dhe leta bëjmë pjesë të jetë son, ashtu pa kushte. Në të njëtë mënyrë se si e kemi marë dhe mësuar prej perandisë.